ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ ഫിസിക്സിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രഷറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് വിച്ച് ഇസ് പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഒന്ന് പറയാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് പെർപ്പന്റിക്കുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി എന്നുള്ളത് അതിൽ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും എച്ച് റോ ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഒരു സ്കെയിലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ പ്രഷറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കെയിലാർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം സ്കെയിലാർ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വെക്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഒന്ന് തിരുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടേഴ്സ് അല്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് വെലോസിറ്റി ഒരു കാറ് മൂവിംഗ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കാറിന് വേണമെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് പോകാം സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് പോകാം ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ പല ഡയറക്ഷനിലും പോവാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം അല്ലെ കാർ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മോഷനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞാലാണ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ വെക്ടർ അല്ലാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് It is always from positive to negative. ഇപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കറണ്ട് ഓഫ് ടെൻ ആംപിയർ ഇസ് ഫ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ടെൻ ആംപിയർ കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് ടേമിൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടേമിൽ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കാരണം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ കാറിന്റെ കാര്യം അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ പോകാം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്ററിൽ പോകുന്നു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കും സൗത്തിലോട്ടാണോ നോർത്തിലോ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പല പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേതാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതേസമയം കറണ്ടിന് ഒരൊറ്റ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പ്രഷർ പ്രഷ
it will be having, it will be acted upon by pressure in all this direction. That is, even the surface node perpendicular right to all direction in them, pressure applied to you. Okay. About pressure, the course, Krithimaita or the Kendrick item, pressure is a scalar quantity, even though it has got a direction. Direction of the pressure is always perpendicular to the surface on it. Okay. In the Namaka, the Pascal's law to Aram. Pascal's law de, statement and end on no come. Rend the guiding on a Pascal's law to Aram. Pascal's law to Aram. Pressure is acted in all directions. One object is pressure acted in all directions. That is perpendicular right. The surface is all about the pressure acted in all directions. We have a fluid. Pressure exerted in all directions. A fluid in the Ella portion lotum equal itana e pressure distribute to Jayapad another. Okay, for example, number of fluid at two. Okay, even the E or point in the pressure of P one. Okay, E alta point the pressure P to A him, then a pressure in the Varina the X row G on a height with the Astanets, even at the height in the Varina the X one on a, even at the E point in the height in the Varina H two on a peer and the point in them. We are having different pressure, P1 and P2 the are in the pressure. Okay. In E fluid, we have the external pressure or piston visitor, the root force supply to no perpendicular right, which means an external pressure of P is given to the liquid. According to Pascal's law, this P will be equally distributed at all points. That E or point in the first A in the in the point in the E new pressure will be equal to P1 plus P. E code the P. If you take it, if you take it, all points load them equal height on a undiminished height on a E pressure distribute is a pressure. So, put the pressure and then give it the P2 plus P in a or your point load them E applies in the number code to the excess height of pressure will be uniformly distributed at all points of the fluid in the other one. Pascal's law are in the okay. Pascal's law are in the end of the guiding and I don't know pressure. A law bag at the one applies in the act in the random other when we apply a pressure to a fluid, it will be equally distributed at all points of the fluid. Fluid in the L points lotum are the equal light on it distributed in the P1 is equal to P2. Exercise like pressure to the triano, other law bag at the two uniform light on it distributed. E Pascal's law in there. Proof of the narrator, we will take a look at a container in this shape. Okay, this is a little bit of a little bit. This is a little bit of an incompressible little fluid. Okay, we are filling up an incompressible fluid. Here is a piston. Okay. If we put a piston up, this is the area of cross-section A1. Here is a piston. Okay, this is the area of cross-section A2. Okay, we have a force, F1 is the force. If we have a force, we compress it. We have to say that this fluid is Pascal's law. Fluid is an ideal fluid. Ideal fluid is incompressible. It is compressed. So, we have to press this force, this piston, this liquid is a little bit of displacement. This piston is a little displacement. We have to say that this displacement is D1. अबे इत्रोम लिक्विड ऐंदी ये नाम इबड़न दिंग ओट पोई टा दिंग ना कैरी पोन अलेह अबे इबड़े पिस्टन ऐंदी संभोई क्यों मोगली लोट उन्नर शिफ्ट आउ इबड़े आये नो इपिस्टन का ओरिजिनल प्लेस इप्पा द मोगली लोटिंग मोट बन्नो ओके कारण इबड़न ने इत्रा तौलम लिक्विड आना तो आये की पोई द आधे � Okay, ini boleh ini fluid yang dahana baru ni, incompressible lah. Nampol baru ni, incompressible ni cakap, whatever is the decrease in volume at this point, that much volume has to be increased here, right? Apa ibu dek? Volume ni baru ni, area into displacement dahana. Apa nama kita ni dah? A one into D one is equal to, ipar dek increase in volume. A2 into D2 dahana. Ini nampol dek ori equation nampol. A one into D one is equal to A two into D two. E orang perwadi cahaya yang bakal kita work dengan itu baru ini adalah F1 into D1 nana force into displacement nana. Apa ini berada samboi kita F1 dan dia itu. Ini berada force F2 ada di sini kita into D2. Ini nama kita equation number two. In equation number two ini, nama kita one pun dulu divide ya. So it becomes what F1 D1 divided by A1 D1 is equal to two ini. Right side, L, R, R, S, 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 S,
F2 D2 divided by A2 D2. D1 D1 cut I put D2 D2 cancel I put. Now we can get F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2. Force divided by area. In the perpendicular right act like uh, acting in the force on a force by area and a parina pair on pressure. So P1 is equal to P2. A petrotholum pressure on a number of side applies it to the arm pressure then they on a EU side load to mother. Adana Pascal's law in the statement of another lay. Whatever is the pressure exerted to one side of the fluid that will be equally distributed at all points. We would have the other pressure than they are not keep it in the P1 is equal to P2, and F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2. Now, this diagram is a proof of Pascal's law and proof of the diagram. This is hydraulic lift. Pascal's law is one of the applications. Hydraulic lift is one of the applications. We have a car, a car, a car, a car. Okay, hydraulic lifting is one of the applications. Now, we have a small amount of force will appear as a bigger result in this side. Now, we have a small amount of force will appear as a bigger result in this side. That force will come as a bigger force at this side. Bigger force I turn over in the number of numbers that are calculated. For example, if it is the area of cross section 0.1 meter square on the small area, and like other somebody with the area of bigger area, and upper even at the area of cross section, then say 10 meter square is there again. Okay. In a number of a day, or a small amount of force, 10 Newton force would apply zero to the visit again. So what is going to be the value of F2? We can calculate it. We can learn that F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2. Then F1 is 10 Newton divided by A1 is 0.1, which is equal to F2 divided by A2 is 10. Right. Then F2 is equal to 10 into 10 divided by 0.1, which means 1 into 10. You are getting 1000 Newton as a result. We have to get the force of 10 Newton force. Then we have to get the force of 1000 Newton force as a result. Then we have to get the force of 10 Newton force as a result. We have to get the force of 10 by using Pascal's law. This is the hydraulic lifting principle. Pascal's law is based on the hydraulic lift. This is a very simple concept. The formula is F1 by A1 is equal to F2 divided by A2. Pressure will be equally distributed. This is the second application. The hydraulic lifting is the same. The hydraulic brakes are the same. The hydraulic brakes are the same. The hydraulic brakes are the same. The 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 brakes अगोंडे इतना मिलिया और एक फोर्स आना रिजल्ट में आईटी कितना था एक्चुअली हाइड्रोलिक ब्रेक्स ना हम लोगों ने और एक और एक टायर ले मात्रा संभव किया ना कार्यम उन्हें स्कीमेटिक आईटी कांड से रहा इधर आना ना हम लोगों ने ब्रेक पड़न ओके इवन ना हम लोग कार्य वैसे था ये ब्रेक पड़न ना आना इधर आना ब्रेक प वील इधर वो वाले नाले वीर गल लोटो की ब्रेकिंग सिस्टम बोलना ना रखी इधर वील सर्कल ऐटा को तो उन्हें नंदन वाले आ इधर आना ना वाले वील है सर्कल आउट में संकल्प किया था ओके इवेंट है ई फ्लूइड नेहर को उन्हें इधर वो वाले वाला और एक पिस्टन लोट आने वाला ओपन आने अबे इवेंट है लम ई फ्लूइड फ ई रंडे साइड लोटों और एक पिस्टन बोलना था ई पिस्टन गड़पे से दिखने था और एक ब्रेकिंग शूज नान नंबर देना पड़े ओके ब्रेकिंग शूज है इवेंट है और एक स्प्रिंग सिस्टम उन्हें अत इधर तेज से ब्रेक अप्लाई से इधर तेज से बराबर आए इतना लाना ई स्प्रिंग सिस्टम स्प्रिंग नम कर रहे हैं लोग और एक रेस्टोरिंग 
ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് വീലിന്റെ റിം ഇതാണ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസും വീലിന്റെ റിമ്മും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ റിമ്മിനോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വീലിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് ഇവിടെ ഈ വീലിന്റെ റിമ്മുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡലില് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് നീങ്ങും ഈ പിസ്റ്റൺ നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ദിസ് പ്രഷർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനോട്ട് പ്രഷർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി മൂവിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ് അപ്പൊ ആ പിസ്റ്റൺ ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രേക്കിംഗ് ഷൂസും ബ്രേക്ക് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ആ റിം വീലിന്റെ റിമു ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജാം ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഓൾ ദ ബ്രേക്ക് പെഡൽസ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ഓൾ ദ ഫോർ വീൽസ് അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോണിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായി പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പ്രഷർ ഒരു വെക്ടർ അല്ല സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സും സജഷൻസും ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതും കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 